Numeri ancora alti sul territorio peligno sangrino, anche se nuovi contagi tornano a scendere sotto la quota 100 dopo 4 giorni di rilevazioni da capogiro. Sono 95 nuovi casi di Covid-19 messi a referto dalla ASL, comprese 5 reinfezioni così distribuiti. 30 a Sulmona, 11 a Prato la Peligna, 8 a Castel di Sangro, 7 a Raiano, 5 a Roccaraso, 3 ciascuno a Secinaro, Pescassero, Lintro d'Acqua, 2 a Testa per Vittorito, Rocca Casale, Pettorano, Sulgizio, Coriano Sicoli, Barre, al Fedena, un caso a testa per Villetta Barrea, Scanno, Rivisondo, Lipacentro, Gagliano Aterno, Corfinio, Civitella, Alfedena, Castelvecchio, Subeco, Casteldieri, Canzano, Campo di Giove, Ateleta e Anversa degli Abruzzi. Sul Mona continua a indossare la maglia nera, anche se Cavologo Peligno appare in buona compagnia, visto il contagio diffuso che oggi fa tappa in 27 comuni della Vallata. L'ondata estiva si allarga e tocca anche le località turistiche e di villeggiatura. Nessuna tregua sul fronte epidemiologico. Nonostante il lieve calo riscontrato rispetto alla giornata di ieri, quando si erano registrati 111 casi, la curva continua a salire dal momento che lo scorso sabato erano state annotate 84 positività sui registri ASL. Il tutto alla vigilia di un altro weekend che offre numerosi eventi nonché occasioni di assembramento. Dopo due anni di pandemia la priorità è il ritorno alla normalità, nonché alla vita di sempre, ma è necessario ancora tenere conto che il virus non è andato né in ferie né risulta scomparso. Complessivamente sono 1160 gli attualmente positivi sul territorio, senza contare le guarigioni, queste sì andate a riposo al posto del Covid, a giudicare dai riallineamenti a cadenza quasi settimanale. Formalmente risultano quattro attualmente dei generi, più i 7 in osservazione dell'area grigia, un dato che resta contenuto in rapporto con il totale dei contagiati. D'altronde due anni di pandemia dovevano pure servire a qualcosa.